hi everyone welcome to my channel now we are going to discuss the single answer for all the questions from the lesson the woman on platform number 8 this is a short story so short story kabatti we won't have any annotations direct to question answers matrame vastai this answers are for both vocational and general group students okay so if we see about the writer meer first raskondi name of the story name of the writer same mana path answers ela raskunnamo ala raskondi dan tarvata raalsina answer idi about the writer vachesi uh, the story the woman on platform number 8 was written by ruskin bond he received sahitya academy award padma shri and padma bhushan so ee three award names inka writer name that is ruskin bond uh, the story name vachesi the woman on platform number 8 awards vachesi sahitya academy award padma shri and padma bhushan ఇవన్నీ రాసేయండి ఓకే నెక్స్ట్ అబౌట్ ది స్టోరీ ద స్టోరీ రివీల్స్ ద లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ బిట్వీన్ ఎ లేడీ అండ్ అన్ అన్ఫెమిలియర్ బాయ్ అరుణ్ సో ఈ లెసన్లో మనం ఇద్దరు అపరిచితులు అనమాట అంటే ఒకరికొకరు పరిచయం లేని ఇద్దరి మధ్యలో ఒక ప్రేమని అఫెక్షన్ని మనం చూడవచ్చు ఓకే ఆ బాయ్ నేమ్ వచ్చేసి అరుణ్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ది టాపిక్ అరుణ్ ఎ బాయ్ ఆఫ్ క్లాస్ ట్వెల్వ్ is traveling back to school okay he arun a class ante 12th class he abai he is going to school back to school ante ipudu mee laga kontha mandi hostels lo kaani unde vallu untaru kada so ala unna oka student intiki velli he was coming back to school and he is 12th standard ante ipudu mee age unnatte thana age untundi he is waiting at ambala station on platform number 8 so this boy uh, he is on the way to his school సో అంటే వెళ్ళే దారిలో అతను ఒక స్టేషన్ దగ్గర ఆగాలి ఎందుకంటే ట్రైన్లో వెళ్లాల్సింది ఉంటుంది ఆ ట్రై స్టేషన్ నేమ్ వచ్చేసి అంబాలా స్టేషన్ ఈ స్టేషన్లో ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ ఎయిట్లో అతను వెయిట్ చేస్తున్నాడు టిల్ మిడ్ నైట్ టు టేక్ ఎ ట్రైన్ ఓకే సో అంటే మిడ్ నైట్ వరకు వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాడు ట్రైన్ కోసం హీ ఫీల్స్ లోన్లీ అండ్ బోర్డ్ సో ట్రైన్ వచ్చేసి మిడ్ నైట్లో ఉంది కాబట్టి ఆయన చాలాసేపు వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేసి హీ వాస్ ఫీలింగ్ లోన్లీ అండ్ బోర్డ్ సడన్లీ ఎ మిడిల్ ఏజ్డ్ ఉమెన్ ఇన్ వైట్ శారీ అప్రోచెస్ హిమ్ సడన్గా అతను అలా లోన్లీగా ఫీల్ అవుతున్న టైంలో ఒక ఉమెన్ వస్తుంది షీస్ ఎ మిడిల్ ఏజ్డ్ ఉమెన్ అంటే అది యంగ్ ఏజ్ కాదు ఓల్డ్ ఏజ్ కాదు మిడిల్ ఏజ్ అనమాట ఆమె ఒక వైట్ శారీలో ఉంటుంది షీ అప్రోచెస్ హిమ్ అంటే అతని దగ్గరికి వచ్చి నిలబడుతుంది షీ ఈస్ సింపుల్ అండ్ కైండ్ సో తను చూడడానికి చాలా మంచిది అండ్ ఆల్సో చూడడానికి చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది షీ ఆఫర్స్ హిమ్ టీ సమోసా అండ్ జిలేబీ సో అతనితో మాట్లాడి మెల్లిగా అతనితో మంచి ఒక ఒక తల్లి కొడుకు మధ్యలో ఉండే ప్రేమ ఎలా ఉంటుందో అలాంటిది అక్కడ మనం చూడవచ్చు లెసన్లో అండ్ తను ఆ స్టేషన్లో ఉన్న క్యాంటీన్ ఉంటుంది కదా అక్కడికి తీసుకెళ్ళి టీ సమోసా ఇంకా జిలేబీ ఇప్పిస్తుంది దో షీ ఈస్ ఎ స్ట్రేంజర్ హీ టెల్స్ హ హిస్ ఫ్రె అబౌట్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ స్కూల్ లైక్స్ అండ్ డిస్లైక్స్ ఆమె ఒక స్ట్రేంజర్ అయినా కూడా అతనికి ఆమె చాలా దగ్గరగా అనిపించేసి తనతో తన ఫ్రెండ్స్ గురించి స్కూల్ గురించి లైక్స్ డిస్లైక్స్ అన్నింటి గురించి చెప్పేస్తూ వెళ్తాడు they meet satish and his mother on platform number 8 so ikkada mana uh, t samosa and jalebi pakkana do adi t ledu t h o u g h do do she is a stranger he tells about his friends schools likes and dislikes okay ikkada ala raskondi next they meet satish and his mother on the platform number 8 so val tinesi return vache sariki akkada satish anta atani classmate friend ఉంటాడు అతనితో పాటు వాళ్ళ అమ్మ కూడా ఉంటుంది ద ఉమెన్ ఇస్ ఎ స్ట్రేంజర్ బట్ ఇంట్రడ్యూస్ అస్ హర్ సెల్ఫ్ యాజ్ అరుణ్స్ మదర్ సో ఇప్పుడు అరుణ్తో ఉన్న ఉమెన్ని చూసి ఆమె ఏమనుకుంటుంది అంటే సతీష్ వాళ్ళ మదర్ ఏమనుకుంటుంది అంటే అరుణ్ ఇంకా అరుణ్ వాళ్ళ మదర్ అనుకుంటుంది ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరు సతీష్ సతీష్ మదర్ ఉన్నారు కాబట్టి ఆపోజిట్లో ఉన్న అరుణ్ని చూసి ఆమె పక్కన ఉన్న ఉమెన్ స్ట్రేంజ్ అనే కానీ మదర్ అనుకుంటుంది దానికి తగ్గట్టుగానే ఈ స్ట్రేంజ్ ఉమెన్ కూడా తను ఒక మదర్ లాగే పరిచయం చేసుకుంటుంది ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటుంది అనమాట నేను అరుణ్ మదర్ని అన్నట్టు అరుణ్ డస్ నాట్ సీ ది అపియరెన్స్ బట్ ద బిహేవియర్ ఓకే అరుణ్ ఆ ఇద్దరిలో అపియరెన్స్ చూడాలి ఎందుకంటే ఆమె చాలా స్టైలిష్గా రిచ్ లుక్తోనే వస్తుంది 
ఎవరు సతీష్ వాళ్ళ మదర్ ఇటు ఈ స్ట్రేంజ్ ఉమెన్ చూస్తే చాలా సింపుల్గా ఏ జ్యువెలరీ లేకుండా జస్ట్ ఒక సింపుల్ వైట్ శారీలో వస్తుంది సో వాళ్ళిద్దరి యొక్క అపియరెన్స్ని చూస్తాడు అంటే అతను చూ చూసే సరే చూసిన తర్వాత అతనికి ఏమనిపిస్తుంది అంటే అతనికి అపియరెన్స్ ఇంపార్టెంట్ కాదు బిహేవియర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనిషి ఎలా ఉన్నారు అని చూపికి కాదు మనిషి యొక్క వ్యక్తిగత క్యారెక్టర్ ఉంటుంది కదా బిహేవియర్ అది ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ బోత్ ది ఉమెన్ అంటే వాళ్ళ యొక్క బిహేవియర్ని చూస్తాడు వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో డిఫరెన్స్ చూస్తారు అనమాట చూస్తే అతనికి అపియరెన్స్ కంటే కూడా బిహేవియర్నే ఎక్కువ పట్టించుకునే టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ అరుణ్ది అరుణ్ డిస్లైక్ సతీష్ మదర్ ఓకే అరుణ్కి సతీష్ వాళ్ళ మదర్ అస్సలు నచ్చదు ద ట్రైన్ అరైవ్స్ అండ్ బోత్ అరుణ్ అండ్ సతీష్ గెట్ ఇన్ టు ఇట్ సో మొత్తానికి ట్రైన్ వచ్చేస్తుంది సతీష్ ఇంకా అరుణ్ ఇద్దరు ట్రైన్ ఎక్కిస్తారు ఫర్ ది లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ ద లేడీ షో టువర్డ్స్ హిమ్ హి సేస్ హ గుడ్ బై మదర్ ఇన్ వాలంటరీలీ సో ఆ ఉమెన్ ఆమె స్ట్రేంజర్ ఒక అపరిచితురాలు అయినా కూడా తన మీద చూపించిన ప్రేమకి అతను తెలియకుండానే ట్రైన్ ఎక్కేసి వెళ్తున్న టైంలో ఏమని చెప్తారంటే మనం పేరెంట్స్కి ఎలా చెప్తాం అలాగే గుడ్ బై మదర్ అని తెలియకుండానే జరిపోతుంది అనమాట ఇన్ వాలంటరీలీ సో హియర్ ఈ పోయంలో మనం చక్కగా ఒక మామూలుగా స్ట్రేంజర్స్తో మాట్లాడద్దు అన్న విషయం నిజమే కానీ ఇక్కడ ఒక స్ట్రేంజ్ ఉమెన్ ఎంత ఎఫెక్షన్ చూపిస్తుంది అంటే తనకు తెలియకుండానే తను ఆమెని అమ్మ అని పిలిచేంత ప్రేమని చూపిస్తుంది అనేసి ఈ లెసన్లో మనకు అర్థమవుతుంది ఆ ఉమెనే ద ఉమెన్ ఆన్ ది ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ ఎయిట్ ఓకే అందుకే లెసన్ పేరు అది పెట్టారు నెక్స్ట్ కంక్లూజన్ వస్తే అన్ ఇంప్రెషన్ ఆన్ పీపుల్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ది పర్సన్ బట్ నాట్ దేర్ అపియరెన్స్ సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏం కంక్లూజన్ ఇవ్వచ్చు ఒక మనిషి మీద అభిప్రాయం అనేది ఎలా ఉండాలి ఆ మనిషి యొక్క బిహేవియర్ మీద బేస్ చేసుకొని ఉండాలి అంతేగాని చూసి పైన కనిపించే అపియరెన్స్ని చూసి మనం ఎప్పుడూ కూడా వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ మీద మనం ఒక అభిప్రాయం అనేది ఉండకూడదు అర్థమైంది కదా సో ఇప్పుడు అందుకే అంటుంటారు కదా మేడి పండు చూడు మేలిమ్మయ్య ఉండు పొట్ట విప్పి చూడు పురుగులుండు అంటే మేడి పండు చూడడానికి చాలా అందంగా ఉంటుంది కానీ లోపలన్నీ పురుగులు ఉంటాయి అంటే పురుగుల్లాగా కనిపిస్తాయి లోపలికి నిజంగా పురుగులు ఉండవు ఇన్ ద సేమ్ వే చూడ్డానికి అందంగా ఉన్నవి అన్నీ కూడా చూడ్డానికి అపియరెన్స్ బాగున్నవన్నీ కూడా గొప్పవి అని ఎప్పుడూ అనుకోకూడదు ఇంప్రెషన్ అనేది మనుషుల యొక్క బిహేవియర్ మీద ఉండాలి అంటే వాళ్ళ యొక్క బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుందో చూసుకొని అప్పుడు వాళ్ళ మీద మనకు ఒక అభిప్రాయం అనేది రావడం మంచిది అని చెప్తున్నారు ఓకే సో ఐ హోప్ యూ ఆల్ అండర్స్టూడ్ ది యాన్సర్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ది వీడియో బాయ్ బాయ్